Guten Tag und ein herzliches Willkommen. Sonntagabend, ein Wahnsinn, bereits 65 Zuschauer, ohne noch ein Wort gesagt zu haben. Herzlich willkommen an euch, herzlich willkommen an Ihnen. Das Thema heute ist etwas, was uns alle angeht. Es ist ein unangenehmes Thema, denn ich glaube, die meisten unter uns wissen nicht, wie man damit richtig umgehen soll. Und ich meine, wahrscheinlich das meiste unter uns, den meisten wird es wahrscheinlich genauso gehen. Früher oder später müssen wir wieder ins Flugzeug einsteigen und müssen wieder fliegen. Und ist es sicher? Wie sicher ist es? Wie sicher ist es vor Ansteckungen? Wie sicher ist die Kabinenluft? Ist das, was uns die Firmen, die Hersteller, die Fluglinien sagen, auch wirklich für bare Münze zu nehmen? Oder sollte man sich vielleicht besser informieren und zumindest die Hintergründe kennen? Denn wir werden heute die Frage nicht komplett beantworten können, ob es sicher ist. Aber wir werden uns gemeinsam diesen Sachen annähern, den Antworten, vielleicht auch die Möglichkeit, uns selber geben, richtig und besser zu entscheiden. Und ein paar Tipps, habe ich gemerkt, gibt es schon, die vielleicht in der Öffentlichkeit noch gar nicht so bekannt sind. Und ich glaube, dass die einen oder anderen sich heute auch für Technik interessieren. Also wir steigen auch ein bisschen tiefer in die Technik ein. Und wenn wir zur Technik kommen, ein Satz, wir schaffen es heute zum ersten Mal, über vier Kanäle gleichzeitig zu sein, also das zu sehen, gesehen zu werden, ne? dass ich es auch noch zusammenbringe, YouTube, Facebook, Periscope und Twitch, wer also quasi dort einen Account hat, kann uns ansehen. Und alle anderen, herzlich willkommen zum ersten Mal Clubhouse, eigentlich bisher eine geschlossene Community, aber heute für uns zum ersten Mal die Möglichkeit von dort, so wie man das kennt eigentlich, aus Call-In-Sendungen den ein oder anderen Anrufer mal reinzunehmen. Technisch dürfte es funktionieren und ob es äh, sich quasi ein, ja, wer weiß, Clubhouse 2.0 daraus entwickeln kann, dann waren wir vielleicht eine der Ersten, die es ausprobiert haben. So, zu unserem Thema. Es geht darum, wie groß ist die Ansteckungsgefahr durch Kabinenluft? Und äh, wen äh, kann man da besser einladen als äh, den Mann, der in der Branche bestens bekannt ist dafür, seitdem es Fume-Events, also quasi verbranntes Öl in der Kabinenluft gibt. Er ist immer in all diesen Interviews zu hören und zu sehen. Es ist Professor Scholz, der selbst äh, in Hamburg unterrichtet, ein absoluter Spezialist ist, auch bei Airbus gearbeitet hat, sich im Design natürlich auch auskennt, von äh, nicht nur Airbus, äh, sondern auch anderen Flugzeugen und der drei Thesen für uns hat. Und diese drei Thesen, die hören wir jetzt, nachdem es hier ein offizielles Guten Tag. Plane Talk wird Ihnen präsentiert von ProFlight, dem exklusiven Anbieter für Erlebnisflüge auf den Original-Cockpit-Trainingssimulatoren der Verkehrspiloten. Jetzt online buchen oder verschenken und Träume erfüllen. www.proflight.com Plane Talk, der Pilots Eye Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, Terrain. Der HEPA-Filter macht die Luft so sauber wie in einem Operationssaal. Die Luft selber im Flugzeug ist so rein wie in einem Operationssaal und durch sogenannte HEPA-Filter komplett gereinigt. Alle drei Minuten wird die Luft komplett ausgewechselt. Wichtig zu wissen ist, dass die Kabinenluft eine sehr, sehr hohe Qualität in Flugzeugen hat. Man muss sich vorstellen, alle drei Minuten wird die Kabinenluft komplett ausgetauscht. Und die Luft strömt nur von oben nach unten. Coming here and it doesn't flow backwards and it doesn't flow forward. It's really a vertical flow of the air downwards. Alle drei Argumente sind falsch. Und dafür haben wir jetzt die nächsten eineinhalb Stunden oder zwei Stunden Zeit. Jetzt äh, ist er in Berlin. Hamburg oder ganz nah an der Hamburg, Grenze zu Hamburg. Hamburg, ja richtig. <lacht> Herzlich willkommen. Herr Professor, Sie sehen, ich bin schon so verwirrt, weil ich heute nicht ganz weiß. Ich muss heute auf so viele Knöpfe drücken. Es ist eigentlich ganz unglaublich. Sie wissen ja, dass wir eine Sendung sind, die Menschen präsentiert, die Aviation leben und lieben. Dass Sie natürlich Aviation leben, Kraft Ihres Amtes. Und ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, dass Sie sich am Sonntagabend so hübsch gemacht haben. Krawatte ist wahrscheinlich sonst normalerweise nicht so. Abend bei Ihnen angesagt. Aber wie sieht es denn mit Aviation Lieben aus? Denn äh, Sie haben ja eigentlich in der Vergangenheit immer eher negative äh, Nachrichten äh, zum Fliegen gehabt. Wie äh, halten Sie es denn selber mit dem Fliegen? Also ich bin schon ziemlich flugbegeistert. Das ist auch der Grund, warum ich bei Airbus dann anfangen wollte und durfte. Und das Erste, was ich dort gemacht habe im Jahre 1988, war Mitglied der Motorfluggruppe zu werden. Und das habe ich dann mit Begeisterung betrieben, 
PPLA gemacht, CVFR, Nachtflug, AZF und das Tolle auch in dem Verein, dass man wirklich ein Flugzeug sich ausleihen kann und kann dann damit frei und kreuz und quer durch Europa fliegen. Und das habe ich gemacht und anschließend bin ich dann auch regelmäßig mit Studierenden geflogen als Fluglabor und habe den Studierenden gezeigt, wie das dort mit der Flugleistung und der Flugdynamik aussieht. Ähm, die Differentialgleichung <lacht> im Bauch spüren und dann brauchte man auch hin und wieder mal die Papiertüte. Genau, das wollte ich gerade fragen. Wie ist das eigentlich jetzt, wenn man dann Schüler bei Ihnen ist und wenn man sich dann während Ihres Fluges übergibt, ist das dann quasi, bekommt man dann eine bessere Note? <lacht> Nein. Interessant war einfach, dass diejenigen, die so als die härtesten Männer daherkamen, vielleicht dann die ersten waren, die eine Tüte brauchten. <lacht> Verstehe, okay. Gut, also Tüte werden wir heute nicht brauchen, aber wir brauchen vielleicht äh, die ein oder andere äh, Kraft, äh, das Ganze hier zuzuhören, denn Sie haben nicht nur gute Nachrichten für uns. Äh, ich habe es schon in unserem Vorgespräch gemerkt. Lassen wir es uns mit den drei Thesen einmal auf der Zunge zergehen und ich sage es jetzt schon an alle, die uns bei Clubhouse hören, ihr habt die Möglichkeit, dann quasi direkt Fragen an Herrn Professor Scholz in Hamburg äh, zu stellen und selbstverständlich werden wir auch den ein oder anderen, der hier in den Kommentaren seine Frage abgibt, in die Sendung direkt hineinnehmen. Herr Professor, welche von den drei Thesen ist Ihnen die liebste? Welche, mit welcher wollen wir beginnen? Ja, die erste These heißt kurz Operationssaal und damit könnten wir starten. Genau, also das heißt, die Behauptung ist, wie wir sie auch gesehen haben jetzt am Anfang, dass die Luft in der Kabine so rein ist wie in einem Operationssaal, äh, begründet durch die HEPA-Filter, die äh, die Luft ebenso sehr reinigen. Sie sagen, das ist falsch. Warum? Wir sitzen im Flugzeug zusammen mit vielen anderen Passagieren und bei den Infektionszahlen, die wir zum Beispiel in Deutschland haben, müssen wir davon ausgehen, dass da vielleicht auch die eine oder andere erkrankte Person mit in der Kabine sitzt, vielleicht sogar neben uns sitzt. Und diese Person atmet Viren aus oder hustet oder niest. Und damit sind die Viren natürlich erstmal unmittelbar in der Kabine drin. Und da hat der HEPA-Filter jetzt erstmal noch überhaupt nichts mit zu tun. Okay, wollen wir uns da vielleicht genau einen Fall ansehen, äh, den Professor Jen äh, eben untersucht hat aus dem Jahr 2003. Da hatten wir ja damals ähnliche Viren, das waren die SARS, ich glaube das war cov 1 äh, viren Und äh, da wurde damals herausgefunden, wie viele Menschen sich quasi nur durch einen Menschen angesteckt haben. Sie können gerne das Telefonat nehmen, weil das äh, Video dauert ungefähr 30 Sekunden. <lacht> Ein Flug von Hongkong nach Peking am 15. März 2003, also während der SARS-Pandemie, zeigt, dass es noch weitere Risiken gibt. Wissenschaftler haben den Fall rekonstruiert. In der Air China-Maschine waren damals 120 Personen. Auf Platz 14e sitzt damals ein Passagier, der, wie sich später herausstellt, mit SARS infiziert ist. Wenige Tage nach dem Flug erkranken mindestens 20 Personen, die ebenfalls an Bord der Maschine waren. Bemerkenswert ist, wo sie gesessen sind. Nur neun innerhalb der Infektionsrisikozone der WHO. Neun andere Passagiere hatten ihren Sitzplatz weiter entfernt und zwei der Infizierten waren Flugbegleiter. Aber wie haben sich die Menschen infiziert, die weiter entfernt saßen? Auch dieses Szenario hat sich Professor Yan Chen genauer angeschaut. Er wollte wissen, ob Menschen, die sich im Gang bewegen, Luftströme verändern und ob sich so Partikel in der Kabine verteilen. In der Simulation sitzt der Infizierte wie auf dem Air China Flug auf Platz 14e. Dann kommt von hinten eine andere Person. Sie wirbelt die Luft um den Infizierten herum auf und verteilt so die Partikel im Gang. Diese Untersuchung zeigt also, wie sich Passagiere infiziert haben könnten, obwohl sie sieben Reihen vom Erkrankten entfernt saßen. Können Sie uns erklären, die WHO hat quasi eine Zone äh, genannt, äh, in der es zu ähm, äh, Ansteckung kommen kann? Ja, mit der WHO-Zone ist das so zu verstehen, dass die WHO mal festgelegt hat, dass zwei Reihen nach vorne und zwei Reihen nach hinten von einer erkrankten Person die Passagiere als gefährdet anzusehen sind und müssen dann informiert werden zum Beispiel. Und man ist dann davon ausgegangen, dass weiter entfernt äh, Leute sich nicht infizieren würden. Und äh, das wurde eben durch Studien gezeigt wie diese, dass diese WHO-Annahme äh, so gar nicht zutreffend ist, dass man also schon noch viel weiter als diese Zone mit Ansteckungen rechnen muss. 
Okay, und wir sehen auch interessanterweise zwei Flugbegleiter, also das heißt einer, der offensichtlich auf dieser Station gearbeitet hat, aber ein Flugbegleiter, darf man das so verstehen, der ganz vorne in der, was wird das sein, die Business Class sein, äh, der da vorne in der Business Class angesteckt wurde. Wenn ich den Text der Studie hier richtig in Erinnerung habe, dann sind die Flugbegleiter nur schematisch über den Gang verteilt, eher hier eingezeichnet. Also das hat nichts mit der Position der Flugbegleiter zu tun. Im Unterschied mhm. zu der Position der Passagiere, wo natürlich die Sitzplätze maßgeblich sind. Also für mich ist das jetzt äh, gerade nicht wirklich äh, vertrauenserweckend, weil äh, da könnte man ja sagen, okay, das ist ja wirklich eine Glückssache, ob man hier angesteckt werden würde, wenn ein Infizierter da sitzt und äh, für seine Aerosole verteilt, oder? Ja, was hier eigentlich rausgearbeitet wird, ist ähm, äh, in der WHO-Zone genauso viel Ansteckungen ungefähr aufgetreten sind wie außerhalb der WHO-Zone. Natürlich sieht man schon, dass es sich um die erkrankte Person herum etwas konzentriert. Aber man kann abschließend dazu sagen, dass man auf keinem Platz im Flugzeug äh, sicher ist. Wenn es eine erkrankte Person im Flugzeug gibt, dann äh, besteht potenziell das Risiko, egal wo ich sitze, dass ich dann auch angesteckt werden könnte. Plane Talk, der Pilots Eye Podcast, ist eine Produktion von Pilots Eye TV. In Zusammenarbeit mit aero.de, Deutschlands Aviation News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de. Dual Input. In here and it doesn't flow backwards and it doesn't flow forward. It's really a vertical flow of the air downwards. Das hat Airbus in diesem einen Zuspieler gesagt, dass es quasi eine Zirkulation von oben nach unten gibt, aber nicht äh, quasi in der Horizontalen. Hier sehen wir, äh, was äh, für mich äh, wirklich erschreckend war, dass ein Mensch, der hier offensichtlich entlang geht, ich lasse mal das Video nochmal laufen ein Stückchen, also wir sehen jetzt, für alle, die uns bei Clubhouse hören, es geht quasi jemand den Gang entlang und der nimmt einen Teil dieser Aerosole mit. So, das heißt also, der trägt jetzt äh, diese Aerosole, die da möglicherweise Infektion haben, dann pff, ja, vier, fünf, sechs, sieben, acht rein, weiter nach vorne. Ja, wie ich sagte, durch die Bewegung im Gang ähm, können die Aerosole weiter verteilt werden, aber auch durch Turbulenz und Diffusion. Die Strömung im Flugzeug ist glücklicherweise nicht primär äh, längsgerichtet, also in die Richtung von vorn nach hinten, sondern äh, findet äh, quer innerhalb äh, einer Sitzreihe oder mehrere Sitzreihen statt. Ähm, aber das regt natürlich durch diese äh, Turbulenz, die da stattfindet, diese Rotoren, die wir uns vielleicht auch noch angucken werden, dann die Strömung an. Ähm, und wie ja jedem klar ist, wenn es keine Plexiglasscheiben gibt, die eine starre Abtrennung machen, dann gibt es natürlich einen Luftaustausch. Ist jetzt natürlich nicht äh, praktikabel, aber Sie sagen gerade Plexiglasscheiben. Äh, glauben Sie, also jetzt rein theoretisch, wenn jeder Passagier eine Plexiglasscheibe hätte, dann würde dieser Austausch verhindert werden können? Da muss man sich überlegen, wenn man jetzt mit Plexiglas arbeiten wollen würde, äh, wie man das machen möchte. Da gab es natürlich auch Vorschläge. Da ging es aber eher darum, dass man die Sitze voneinander abtrennt, weil wir ja eben in den Sitzreihen sehr nah beieinander sind. Das wurde von den Airlines aber verworfen, weil zu schwer, zu teuer, möglicherweise behindernd bei einer Not der Evakuierung. Ähm, über Plexiglas äh, zur Abtrennung von Reihen voneinander ist hier nicht weiter nachgedacht worden, weil man ja zunächst auch davon ausgegangen ist, dass ja die Strömung ohnehin eher quer läuft und in die Richtung vor-zurück eher weniger. Von daher wurde das nicht diskutiert. Und 
dann müsste man sich eben auch fragen, wie praktikabel das an der Stelle wäre. Und das heißt jetzt, das, was wir gerade gesehen haben, dass eigentlich die Flugbegleiter die Ärmsten sind, weil die laufen da durch und kriegen es auf jeden Fall ab, weil sie es irgendwann mitnehmen, egal in welcher Reihe jemand sitzt. Ich werde jetzt die Ekaterini dann auch bei Clubhouse jetzt mal reinschalten und ins Gespräch dann gleich einladen. Vielleicht hat die auch was dazu zu sagen. Ihr kennt euch, sie war Flugbegleiterin. Aber jetzt meine Frage an Sie. Als Flugbegleiter hat man da eigentlich immer die a Karte, weil man in jedem Fall mit einem kontaminierten Stück Luft in Verbindung kommt, ja oder nein? Die Probleme, die die Flugbegleiter haben, ist natürlich, dass sie beim Service äh, engen Kontakt mit ganz vielen Personen haben und daher ist die Möglichkeit, sich anzustecken, natürlich größer, wenn ich mit ganz vielen Leuten in engem Kontakt bin im Vergleich zu der Situation eines Passagiers der fest in seinem Sitz sitzt. Ähm, wenn es dann die Flugbegleiter erwischt hat, dann treten die natürlich als Verteiler in der Kabine auf und können es dann an andere Personen weitergeben. Geht es so schnell, dass wenn man quasi eine Infektion im Flug bekommt, dass man die sofort weitergibt? Oder gibt es ja nicht auch eine gewisse Zeit, bis man quasi beginnt zu spreaden? Ja, das ist jetzt eine medizinische Frage. Aber ich wollte gerade sagen, Sie sind kein Mediziner ich und ich habe mich hab darauf so weit vorbereitet. <lacht> Lassen Sie mich jetzt die Frage weitergeben und den Versuch jetzt Klapphaus zum ersten Mal hier mitsprechen zu lassen. Ekaterini, ich weiß, dass du, wir dürfen, ich darf du sagen, nicht mehr Flugbegleiterin bist, weil du so einen Fume event erlebt hast. Aber das heißt, du hast natürlich jetzt eine hohe Sensibilität über Luft, die möglicherweise kontaminiert ist. Würdest du heute noch mit gutem Gewissen fliegen können, wenn wir diesen ganzen Fume mal zur Seite geben? Würdest du problemlos mitfliegen oder das, was Herr Professor sagt, Angst machen, sodass du sagst, nee, also komm, ich bleibe lieber zu Hause? Ähm, das ist eine schwierige Frage. Zumal ich ja tatsächlich ähm, seit mehreren Jahren schon keine Kabine von innen mehr gesehen habe. Ähm, die sieht noch immer genauso aus wie vor fünf Jahren. Und die, <lacht> <lacht> und die Viren sieht man nicht. <lacht> das ist wahr, ja. Und ähm, mit dem Wissen, das ich habe, ähm, wäre ich vermutlich extrem vorsichtig. Das heißt, du wärst extrem vorsichtig, heißt was? Du würdest äh, äh, arbeiten oder du würdest äh, not fit to fly sein oder was würdest du, äh, was würdest du machen? Natürlich ist man in erster Linie, ist ja, steht ja das, Vertrauens, ähm, das Vertrauensverhältnis, das man auch seinem Arbeitgeber entgegenbringt, ähm, im Vordergrund. Und äh, soweit ich weiß, ähm, wo, werden die Kolleginnen oder die ehemaligen, na doch Kolleginnen, werden äh, in der Kabine gut aufgeklärt. Ähm, es ist schwierig. Also äh, ich, ich persönlich würde vermutlich aktuell nicht in ein Flugzeug steigen. Okay, hättest du Repressalien von deiner Firma dadurch zu erwarten? Weißt du, wie es den Kollegen geht, die sagen, mir ist das momentan zu riskant? Also soweit ich äh, das so, so gehört habe, äh, sind keine Repressalien, es stehen da keine Repressalien zur Diskussion, wenn man nicht äh, den Flugdienst nicht antritt. Wobei äh, also man ja von einem regulären Plan überhaupt nicht angehen kann. Aber ich sehe ein paar Aktive in der Audience. Vielleicht äh, mag jemand von den Aktiven was dazu sagen. Wer ist sagen. aktiv von uns? Der Kai wahrscheinlich. Äh, das heißt, äh, dann würde ich jetzt versuchen, den Kai einzuladen. Ich möchte aber natürlich jedem die Freiheit lassen, die Einladung auch nicht anzunehmen. Aber Kai, es wäre sehr schön, weil du bist jemand, der offensichtlich auch schon so lange dabei ist, der das auch sehr gut beantworten kann und vor allem auch für die Kollegen beantworten kann, Kraft deines Amtes. Er ist jetzt da. Hallo Kai. Ekaterini, dir sage ich Dankeschön, gebe dich in die Audience zurück. Kai, meine Frage an dich. Du hast es vielleicht mitbekommen. Wir sprechen heute über Kabinenluft. Wir sprechen über die Gefährlichkeit, dort eine Ansteckung zu bekommen. Wir sprechen aber auch über die Ohnmacht, nicht genau zu wissen, was uns die Fluglinien versprechen, was uns der Hersteller sagt und haben den Professor Scholz auf der anderen Seite, der uns sagt, das sind die drei großen Lügen, dass die Kabinenluft eben alle drei Minuten umgewälzt wird, dass die HEPA-Filter hier ausreichend sind und dass es eben nur die Luftvorhänge gibt. Meine Frage an Ekaterini war, Kai, ob die Flugbegleiter, die in jedem Fall hier damit in Berührung kommen, Nachteile haben oder ob man von der Fluglinie her sagt, das ist jedem freigestellt, so wie wir das kennen von den Piloten, not fit to fly, dann darfst du zu Hause bleiben und dann bist du, weiß ich nicht, krankgeschrieben oder was auch immer. Bitte klär uns da mal auf. 
guten Abend erstmal in die Runde. Unfit to fly kann man sich selbst deklären, wenn man einfach sagt, wenn man fühlt sich gesundheitlich nicht wohl, man hat aufgrund irgendeiner verlängerten Flugdienstzeit, ist man zu müde und aufgrund der Tatsache unfit. Die andere Geschichte mit Corona, die wir gerade, die wir Flieger gerade alle erleben, wo wir uns halt fragen, okay, wir gehen jetzt auf einen Flug, ich, könnt ihr euch vielleicht erinnern, ich war letzte Woche in Lagos und, äh, und habe dann in meiner Briefingvorbereitung gelesen, dass die Passagiere, die nach Lagos fliegen, einen Corona-Test ähm, vorlegen müssen, der nicht älter sein darf als 14 Tage. Dann habe ich mir gedacht, ach, 14 Tage, das hat ja überhaupt keine Aussagekraft, weil 14 Tage, da kann viel passieren, gerade in so Zeiten, in denen äh, die Viren mutieren. Ich ähm, habe dann meiner Crew auch gleich gesagt, Leute, wenn die ganzen Passagiere, die wir an Bord haben und der Flug war relativ voll, so alte Corona-Tests anbringen, ist die Möglichkeit, dass da jemand infiziert ist, doch gegeben. Vor dem Hintergrund habe ich dann allen äh, gesagt, dass wir also am besten heute schon FFP2-Masken aufsetzen, ähm, was wir eigentlich noch nicht brauchten, weil die Regularien erst danach irgendwie verpflichtend wurden. Ähm, vorher hatten wir auch, waren diese Stoffmasken auch im Flugzeug okay, die wir da getragen haben. Kai, darf ich kurz hast zwischenfragen? Was, ja. he was heißt das? Hast du da FFP2-Masken mitgehabt und hast du die ausgeteilt oder hat die, die Lufthansa die, die zur Verfügung nein, nein, die, gestellt? Die Lufthansa stellt uns diese Masken zur Verfügung. Also wir können, wir können bevor wir äh, auf den, also an Flug antreten, holen wir uns bei uns im Briefingdienst äh, FFP2-Masken. Äh, man sagt pro Leck, also pro Flugabschnitt, kann man, sollte man die Maske einmal wechseln. Das heißt, nimmt man zwei Masken mit. Für Hin- und Rückflug wären das dann vier Masken sozusagen. Ja, jetzt fragst du, wie, wie groß ist die Möglichkeit, dass ich mich infiziere, ähm, wenn ich natürlich als Passagier neben einem anderen Passagier sitze, äh, der Corona hat und ich sitze direkt daneben, was ähm, tatsächlich möglich sein kann. Denn es werden keine Mittelsätze freigehalten. Und der hustet und, äh, oder ist, hat irgendwelche Virenlast an den Fingern oder so kann es natürlich sein, dass ich mich im Flugzeug infiziere. Das steht außer Frage, glaube ich. Okay, was ist dein persönliches äh, Gefühl? Also das heißt, äh, du machst diese Flüge. Ähm, ist es ein mulmiges Gefühl oder sagst du, ah, mich wird das schon nicht treffen? Oder sagst du, ich bin äh, über, aufgrund der vielen Jahre, die du schon dabei bist, eigentlich immun mhm. gegen alles? Auch diese Aussagen habe ich schon mhm. mal gehört. Ich bin selten krank. Das mag schon sein, aber trotzdem habe ich Angst vor Corona. Ich möchte es wirklich nicht bekommen. Ich gehe trotzdem auf den Flug ähm, A, weil ich gerne fliegen möchte, weil es mir einfach fehlt. B, weil ich meine, ich kann mich gut schützen. Ich trage FFP2-Massen. Ähm, ich nutze die äh, Möglichkeiten an Bord, mir die Hände permanent zu desinfizieren äh, mit, dem, mit, dem, mit den Desinfektionsliquids, ähm, die uns auch zur Verfügung gestellt werden. Ähm, äh, und äh, minimiere tatsächlich auch an Bord einfach den Kontakt zu den Passagieren. Das Herr heißt, Prof. der Service, der heute abläuft, ist nicht lange nicht mehr der, den ihr euch vielleicht vorstellt. Das ist wirklich nur noch Minimum. Auch auf Langstrecke okay. gibt es wirklich nur noch Minimum. Herr Professor, verzeihen Sie mir eine Frage. Habe ich noch da in den Kai, aber wir haben ja eigentlich heute unser Gespräch. Kai, eine letzte Frage. Wenn sich aus deiner Crew jemand bei einem deiner Flüge ansteckt, wird sich dein Verhalten, äh, deine Arbeitsverhalten ändern oder wirst du dann trotzdem weiter als, als Börser fliegen? Ähm, ich würde sicherlich äh, weiterfliegen. Also ein ganz interessanter Fall auf dem Rückflug ähm, äh, von Lagos nach Frankfurt bekam ich am nächsten Tag ein Dienstbild, dass an Bord tatsächlich ein Passagier ähm, Corona-positiv war. Die Passagiere müssen sich ja im Anschluss äh, testen lassen. Dabei kam raus, dass einer positiv war. Das muss äh, laut ähm, Infektionsschutzgesetz direkt gemeldet werden im Gesundheitsamt. Und äh, auch uns muss es rückgemeldet werden, damit wir alert sind und wissen, okay, da war einer an Bord, der saß in der Economy Class, es bestünde die Möglichkeit, auch wenn die, die Chance sehr gering ist, dass man sich infiziert hat. Jetzt weiß ich, dass ich immer nur wirklich kurz durchgehe, einen ganz, ganz kurzen Kontakt habe. Alle haben Masken auf. Es ist relativ sicher, aber nicht 100% sicher. Die Kabinenluft ist sauber, die wird extrem häufig komplett umgewälzt und ausgetauscht, gefiltert durch diese HEPA-Filter. Das muss nicht sein, dass ich einen Passagier anspreche und der spricht mich an und da passiert trotzdem was. Kann sein.
Herr Professor, Sie können den Kai direkt ansprechen und ihn bekehren, dass es nicht stimmt, dass die Operationssaalreinheit in der Kabine durch die HEPA-Filter garantiert ist. Ja, wer der Dauerbeschallung des Arbeitgebers ausgesetzt ist und auch nicht die Möglichkeit hat, natürlich so tief ins Detail einzusteigen, da will ich ja schon glauben, dass der Arbeitgeber seine Mitarbeiter teilweise schafft zu überzeugen. Aber das gilt nicht für alle Flugbegleiter. Denn ich bekomme auch E-Mails von den Flugbegleitern, die äh, das ganz anders sehen. Die sagen eben, dass ähm, der Arbeitgeber Lufthansa nicht richtig aufklärt, dass die Aerosole dort gar nicht thematisiert werden, dass äh, die Lufthansa den Empfehlungen der EASA nicht folgt. Die Sache mit den EASA-Empfehlungen war ja die, dass die Luftverkehrswirtschaft nach dem ersten äh, dramatischen Shutdown ganz schnell wieder auf die Füße kommen wollte. Und die ASA wurde dann aufgefordert, hätte sie auch von sich aus gemacht, äh, hier ein Papier vorzulegen, sodass man sich dann daran längs hangeln kann und dann sagen kann, wir erfüllen das, was die EASA hier vorschreibt und dann dürfen wir auch mit Fug und Recht wieder fliegen. Nun war es so, dass die EASA nur Empfehlungen ausgesprochen hat und keine Vorschriften gemacht hat. Und wie es dann in der Wirtschaft so läuft, wenn man keine Vorschriften bekommen hat, dann macht man anschließend, was man will. Dann machen wir jetzt mal kurz eine Frage an den Kai. Was ist der aktuelle Stand? Kann man bei der Lufthansa fliegen und die Maske runternehmen oder ist eine Verpflichtung da? Und was macht ihr, vor allem wenn ein Passagier sich weigert, während des Fluges die Maske die ganze Zeit oben zu haben? Gibt es Verpflichtungen zu irgendeiner Maske oder gibt es schon die Verpflichtung für FFP2? Nein, es gibt die Verpflichtung, an Bord FFP2-Masken zu tragen. Und... Äh das dürfen auch nicht die Masken sein, da ähm, legen wir beim, also beim Einsteigen der Passagiere, äh, achten wir da sehr genau drauf. Die äh, Masken, die diese ähm, äh, Ventile drin haben, die sind, äh, werden, müssen sofort abgenommen werden. Dann haben wir auch Reservemasken an Bord, also diese, diese OP-Masken, ähm, äh, die wir dann austeilen. Es müssen äh, praktisch Masken getragen werden an Bord. Und wenn dagegen verstoßen wird, ähm, sprechen die Kollegen die Passagiere an. Es werden Ansagen natürlich gemacht immer wieder. Und grundsätzlich halten sich die Passagiere auch daran, weil sie natürlich selbst äh, alle ähm, ja, sicher fliegen wollen. Ich habe hier eine äh, Wortmeldung von Christian Garter, der sagt, was passiert, wenn ein Fluggast das Aufsetzen der Maske während des Fluges massiv verweigert. Habe diesen Fall vor zwei Wochen in einem Flug gehabt. Flugbegleiter haben trotz Aufforderung mehrere Passagiere nichts Unternommen. Danke, Christian, für die Frage. Also hier, du bist ja, Kai, der jemand auch schon sehr lange dabei ist und wenn ich es richtig verstanden habe, glaube ich, auch eine, eine gewisse Vorbildfunktion für deine Kabinenkollegen bist. Ja, sicher. Wenn natürlich dein Passagier ist, der sitzt da und äh, du fliegst los und er nimmt seine Maske runter und sagt, er trägt sie nicht mehr, dann könntest du dich natürlich jetzt auf ein Scharmützel mit ihm einlassen, das tust du natürlich nicht. Du bist in der Luft und alles, was du mit in die Luft nimmst, da bist du tatsächlich auf Gedeih und Verderb dem ausgeliefert. Ob das betrunkene Passagiere sind, kranke Passagiere sind, renitente Passagiere, sogenannte Unruly, so wie sie nennen, oder halt jetzt auch so ein Passagier, der seine Maske nicht trägt. Ist das dann ähm, schon ein Unruly? Ist das ein Unruly, der ja. jemand, ist ja. das bereits der, der, der Tatbestand eines Unrulys? Wenn er sich den äh, an, an Anweisungen äh, ähm, der Flugbegleiter an Bord widersetzt, ist er in dem Moment sofort unruly. Ähm, äh, und äh, mit allem, ähm, was das äh, dann nach sich ziehen kann. Ähm, äh, und das kann natürlich bis dahin gehen, dass man vor Ort dann, wenn man landet, Behörden informiert äh, und solche Leute dann den Polizeien übergibt. Okay, dann ja. möchte ich diese Frage vielleicht an die Steff weiterleiten, wenn sie zu uns äh, kommen möchte, um dann Clubhouse wieder auch ein bisschen in Ruhe zu lassen. Aber Herr Professor Scholz, Sie merken schon, also die EASA muss keine Gesetze oder keine Verordnungen erlassen, die können keine Gesetze erlassen. Äh, und, ähm, äh, äh, aber scheinbar wird es ja umgesetzt. Also wir haben diese FFP2 offensichtlich da, äh, jetzt Operations 
Hausmarken sind jetzt nicht gerade das Sicherste, was man den Passagieren in die Hand drücken kann. Aber was ist denn Ihre Meinung? Muss es eher immer so eine klare Verordnung sein oder kann man mit diesen Empfehlungen in solchen Zeiten auch an den gesunden Menschenverstand bei den Fluglinien auch appellieren? Also natürlich ist es so, dass eine Behörde wie die EASA ähm, auch weisungsbefugt ist. Schließlich ist es ja so, dass die Flugzeuge durch die EASA zugelassen werden. Und wenn ein Flugzeug nicht durch die EASA zugelassen wurde, dann darf es auch nicht betrieben werden. Wie das jetzt in der Pandemie im Einzelnen aussieht, ist natürlich eine andere Frage. Und ich stelle mir das so vor, dass man auch immer sehr gut abwägen muss, welche Marschroute will ich ausgeben, wie verpflichtend will ich das machen und wie kann ich dann überhaupt vorgehen, wenn meine Anweisungen nicht befolgt werden. Und dann ist es manchmal auch geschickt zu sagen, das sind Empfehlungen. Dann hat man hinterher auch nicht das Problem, dass einem jemand vorwerfen kann, dass man ähm, diese ähm, strenge Regel dann nicht hat durchsetzen können. Und man und muss sich keine Strafen überlegen, und man muss sich keine Exekution vorlegen, man muss es nicht überlegen, man muss es nicht nachher eintreiben. Ich glaube, mich zu erinnern, es gab sogar doch einen Fall, wo jemand die Maske nicht aufsetzen wollte oder runtergenommen hat und dann gab es quasi eine Diversion und die haben den Passagier rausgeworfen. Ich weiß nur von der Steff, weil ich sie mal gehört habe und daher die Frage an dich, Steff, wie würdest du denn, du bist auch Fliegende und Pörserin und du hast, glaube ich, eine sehr rigide Vor Stellung zu Passagieren, die ihre Maske nicht aufsetzen oder während des Fluges runternehmen. Ja, herzlichen Dank für die, für die Einladung aufs Podium. Ich bin ein ganz normaler Flugbegleiter, ich bin kein Pörser, mhm. um das nochmal klar Verzeihung. zu sagen. Ich muss sagen, ich habe jetzt in dem, letzten, in dem vergangenen Jahr sehr, sehr unterschiedliche Vorgehensweisen erlebt. Also es gibt wirklich Flüge, wo das überhaupt kein Thema ist, gerade auf den kürzeren Flügen äh, innerdeutsch ist das eigentlich überhaupt kein, überhaupt, überhaupt kein Problem, dass die Passagiere ihre Masken aufhaben. Je länger der Flug dauert, klar, desto lästiger wird das für alle und kann immer mal zum Thema werden. Aber wie Kai auch schon gesagt hat, da gibt es im Prinzip ein ganz klares Prozedere. Das wird dann so gehandhabt wie bei jedem Passagier, der unseren Anweisungen nicht folgt, mit allen Konsequenzen. Decke über den Kopf und nach hinten und festschnallen am dem letzten Platz. <lacht> <lacht> Steff, herzlichen Dank. Ich möchte mich jetzt gerne unserem nächsten Punkt wieder widmen. Also momentan einmal ein herzlicher Dank an Klapphaus. Herr Professor, wollen wir uns dieser zweiten These nehmen, dass es alle drei Minuten einen Austausch gibt? Sie haben ein wunderbares Video dazu gemacht. Und bevor wir uns das anschauen, erzählen Sie ganz kurz, warum diese These, dass alle drei Minuten die, die Luft komplett ausgetauscht wird, nicht stimmt. Jetzt sind Sie wieder in Ihrem Element. Ja, machen wir wieder ein bisschen Technik. <lacht> <lacht> Man muss sich angucken, wie diese Luftwechselrate in Flugzeugen definiert wird. Das hat nämlich ja. was mit der Berechnung des Kabinenvolumens zu tun. Und hier wird um den Faktor 2 ja, das Volumen falsch angesetzt. Das ist nämlich nur der quasi obere Teil der Kabine, wo man sich drin befindet. Aber es ist ja so, dass ich auch mit dem Frachtraum zusammen letztlich ein Luftgebilde habe. Das sind also eher sechs Minuten. Und wenn jetzt in diesen drei oder sechs Minuten die Luft komplett ausgewechselt werden sollte, dann müsste ich die Luft einmal durch die Röhre durchschieben, wie das der Kolben bei der Luftpumpe macht. Das ist aber nicht der Fall. Wunderbar. Und in diesem Video, in Ihrem Fruchtsaftbeispiel, zeigen Sie, ähm, wenn ich jetzt äh, das richtig verstanden habe, dass man quasi immer wieder Frischluft in die Kabine hineinblasen kann, aber man kann es nicht schaffen, dass die quasi auch wirklich in dieser Zeit komplett neue Frischluft bekommt oder neu überhaupt neue Luft ausgetauscht wird, weil es immer nur eine Sache der Vermischung ist. Also es wird quasi über die Zeit immer dünner, wenn Sie so wollen. Also wenn quasi die Person, die ansteckende Person den Raum verlassen würde, dann würde es eben eine gewisse Zeit dauern und Sie sagen, weil das mehr als drei Minuten, bis quasi die Luft wirklich komplett rein wäre. Ist das eine richtige These? Genau, also wenn das Wort komplett zusammen mit den drei Minuten oder sagen wir sechs Minuten gebraucht wird, dann ja. ist es verkehrt, weil was heißt überhaupt komplett? 
Die Kabine wird rein gewaschen. Das ist ein asymptotischer Vorgang und man kann sich dann darauf einigen, dass jetzt bei 1% Restkonzentration jetzt mal Schluss gemacht wird und 1% nennen wir komplett. Aber wenn wir einen einzigen Luftwechsel haben, dann wird die Konzentration eben nur auf 37 Prozent abgesenkt. Und da gibt es dann Differentialgleichungen, mit denen kann man das ausrechnen. Und wenn man das den Leuten vorhält, die von komplett und drei Minuten reden, dann sagen die, ja, das war ja auch nur theoretisch. Das war ja nicht wirklich komplett, das war nur komplett theoretisch. Und dann sage ich, ich weiß ja nicht, welche Theorie ihr habt. Also meine Differentialgleichung ist auch schon sehr vereinfachend. Und nach der <lacht> brauche ich die fünffache Zeit. Aber das ist Mir genau das, was wir in dem Video sehen. Mir raucht der Kopf. Ich hoffe, dass ich keine Prüfung dazu ablegen müsste. Es wäre keine gute Note. So, das Fruchtsaftbeispiel zeigt uns jetzt äh, das Wasser. Also das heißt, der Fruchtsaft, den wir gleich sehen, der zeigt uns quasi diese, diese Kabinenluft. Und das Wasser, das Sie hineinkippen, sind immer wieder diese Austauschversuche, äh, daraus eine komplett äh, neue, neue Luftsituation in der Kabine zu schaffen. Schauen wir uns das mal an. Dieses hier ist unser Kabinenvolumen. Jetzt wollen wir mal schauen, wie häufig das ausgetauscht werden muss, damit alles oder fast alles ausgewaschen ist. Ich gieße entsprechend Kabinenvolumen dazu. Eins, zwei, drei, vier und fünf. Also nicht nach drei Minuten, sondern nach 15 Minuten ist die Kabine erst gespült. Ist die Kabine erst gespült. Das Öl habe ich Ihnen leider weggeschnitten. So, also Sie sagen, nach 15 Minuten erst ist die Kabine wirklich mit einer komplett frischen Portion Luft oder gereinigten Portion Luft versehen. Drei Minuten, Sie sagen 15 Minuten. Es ist völlig akademisch, dass wir uns jetzt darüber äh, unterhalten, äh, wie jetzt äh, in welcher Geschwindigkeit dieser Luftwechsel stattfindet und ob der jetzt auf 1% runtergeht oder nicht, weil es ist einfach Fakt, dass wenn erkrankte Personen in der Kabine sind, dass sie die ganze Zeit Viren aussondern und da habe ich keinen dynamischen, sondern einen stationären Vorgang. Die, die Fluglinie trifft doch am wenigsten die Schuld, sondern eher der Flugzeughersteller, der es nicht schafft, die Flucht äh, mehr auszutauschen. Äh, Oder können wir einen Schuldigen ausmachen bei dieser These? Also die Luftwechselrate ist ein theoretischer Wert. Das interessiert natürlich keinen in der Luftverkehrswirtschaft, denn die haben eine Botschaft zu übermitteln. Und die Botschaft lautet, die Kabinenluft ist so sauber, wie wir sie nirgendwo finden. Und wenn Sie eben in einen Supermarkt zum Einkaufen gehen, dann haben Sie eine andere Luftwechselrate, die ist viel geringer. Und daraus wird dann geschlossen, dass man sich im Supermarkt stärker und schneller anstecken kann als im Flugzeug. Aber es wird mit falschen Begriffen geredet. Die Belüftungsstärke ist entscheidend pro Person und nicht die Luftwechselrate. Und die ist im Flugzeug? Nur so hoch, Pro weil das Volumen pro Passagier so klein ist. Plane Talk, der Pilots Eye Podcast. Menschen, die Aviation leben und lieben. Caution, Terrain. Hier noch eine Frage, was ist denn Ihre Ableitung daraus? Würden wir, wenn wir es weiterhin ähm, oder vielleicht sogar als Verordnung bekämen, dass die Mittelsitze nicht mehr vergeben werden dürfen? Das ist ja schon overruled und äh, die werden ja auch schon verkauft, aber trotzdem diese Diskussion nochmal anregen. Würde das die Ansteckungsgefahr wirklich auch verringern können, nach Ihrer Erkenntnis, wenn die Mittelsitze nicht verkauft werden würden? Kommt von Maxi S. übrigens. Ja, wir haben doch eben diese Geschichte gesehen, wie man sich in der Kabine ansteckt. Und da haben wir gesehen, dass man sich eben ganz weit entfernt von der infizierten Person anstecken kann. Und das muss man natürlich jetzt mitbedenken. Kein Platz im Flugzeug ist sicher. Und das bedeutet nämlich auf der einen Seite, dass wenn wir den Mittelsitz freilassen, ähm, dass die Person, die dann nicht einen, sondern zwei Sitzplätze entfernt sitzt, sich ja trotzdem anstecken kann. Und darum sagen dann eben Vertreter wie Chef der IATA, das bringt doch gar nichts mit dem freien Mittelsitz. Das kostet uns nur Geld und wir können keine Gewinne einfahren. Lasst uns das bleiben lassen. Da muss ich sagen, das stimmt. 
wenn man sich ohnehin anstecken kann, dann braucht man den Mittelsitz auch nicht freilassen. Andererseits möchte ich nicht so gerne direkt neben einer infizierten, einer erkrankten Person sitzen. Da hätte ich schon ganz gerne dann lieber den Abstand mit einem freien Sitz dazwischen. Es ist also beides richtig. Herr Professor, lassen Sie uns den dritten Punkt nehmen, wo Sie äh, gesagt haben, auch da diese These ist einfach falsch, denn wir haben es ganz am Anfang gesehen, der Kollege von Airbus hat behauptet, es gibt einen senkrechten Vorhang, einen Klimavorhang, also das heißt die Düsen blasen oben die Luft hinein und äh, es gibt quasi keine horizontale äh, äh, Verbreitung. Jetzt durch alles, was Sie gesagt haben, ist dieser dritte Punkt eigentlich schon fast obsolet, weil Sie auch sagen, es gibt keinen direkten, äh, es gibt keinen sicheren Platz. Aber lassen Sie uns trotzdem diese These noch einmal herausfassen. Ich habe dafür auch einen wunderbaren Zuspieler, der dir die Zirkulation im Flugzeug zeigt. Schauen wir uns den vorher an und dann äh, erzählen Sie uns, warum das ein vollkommener Humbug ist. Anders als in dieser Grafik des Flugzeugherstellers Airbus dargestellt, kann die Luft in einem Flugzeug nicht nur von oben nach unten fließen. Forscher der Uni Weimar haben die Auswirkungen der Körperwärme von Passagieren untersucht. Die erzeugt Thermik, wie man hier im Schlierenspiegel sieht. Die warme Luft vom Passagier trifft auf die kalte Luft aus der Klimaanlage und verteilt die Aerosole. Finde ich total spannend. Also das habe ich in keiner Berichterstattung bisher noch gesehen oder gehört, dass quasi unsere Eigenwärme dafür zuständig ist, dass quasi diese Lüftungskonzepte von den Flugherzeugherstellern scheinbar nicht funktionieren. Ehre wem Ehre gebührt. Das war eben der Nanobeitrag. Und das hat der Herr Steinhausen gemacht. Die Lüge ist, die Luft strömt nur von oben nach unten. Und in Wirklichkeit haben wir mindestens innerhalb einer Sitzreihe oder weniger Sitzreihen eben eine sehr stark turbulente Strömung. Rotoren treten dort auf. Und wir haben eben eine Vermischung, so dass durch den Luftstrom die Viren schon von einer Person zur anderen getragen werden. Hier haben wir das Ergebnis von dem, was da heißt CFD, Computational Fluid Dynamics. Es sind viele Pfeile zu sehen und das sind die Strömungsvektoren. Der Pfeil zeigt die Richtung der Strömung an. Und, und wo ist jetzt hier der Irrglaube und wo sind die Fake News? Weil wir müssen noch einmal für diejenigen, die uns nur hören, sagen, wir haben einen Querschnitt von der Kabine. Wir sehen also links drei Plätze und rechts drei Plätze und dann in der Mitte logischerweise einen Gang. Und äh, es sieht fürchterlich aus. Also in keinster Weise ein Pfeil von oben nach unten, sondern wir haben eigentlich zwei große, Sie nennen das schön Rotoren. Äh, warum äh, entspricht das eben so überhaupt nicht dem, was da gesagt wird? Wir haben hier den Querschnitt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, der 737. Da ist das Belüftungskonzept etwas anders als bei der A320. Wir sehen, dass unterhalb der Hattracks ausgeblasen wird. Und zwar jetzt entlang der Hattracks in Richtung Mitte der Kabine. Tendenziell etwas nach oben. Das sind diese roten Pfeile. Also entlang der Hattracks. Dort trifft sich die Strömung sowohl von links als auch von rechts, stößt also aufeinander. Nach oben zur Decke kann es nicht gehen, also geht es jetzt nach unten. Was ist damit quasi bewiesen? Genau, über diesen Mechanismus werden dann diese äh, sich drehenden Strömungsgebilde, nennen wir sie mal Rotoren, angetrieben. Und es wird damit auch erreicht, dass jetzt doch mehr oder weniger jeder Bereich des Kabinenquerschnitts gespült wird. Das ist ja auch wichtig, ähm, und vom Flugzeughersteller sicherzustellen, dass jetzt auch jede Person frische Luft bekommt. Und wenn, wenn wir, wir uns das genau anschauen, dann heißt das, wenn jetzt der rechte äh, Gangsitz äh, niest, dann hat quasi der daneben sehr schnell über diesen Rotation äh, das in der Nase, aber der ganz außen, also an den Fenstern, die scheinen mir ein bisschen <lacht> weniger abzubekommen. Ist das richtig? Ja, ähm, genau genommen, wenn man in diese Boeing-Untersuchung da schaut, dann sind das äh, drei Bilder übereinander. Ich habe jetzt einfach mal willkürlich eins herausgegriffen. Ähm, alle 10, 20 Sekunden äh, sieht das auch wieder anders aus. Wir sehen, es ist nicht rein symmetrisch. Auf der äh, linken Seite hier im Bild passiert ein bisschen was anderes als auf der rechten Seite. Nehmen wir uns jetzt vielleicht mal die linke Seite äh, vor. Da sehen wir, 
das von dem, ja wunderbar äh, dargestellt, ähm, von dem äh, Platz am Gang gehen Strömungspfeile äh, zum Mittelsitz und von dort gehen die Strömungspfeile weiter zum Fensterplatz. Das heißt, wenn jetzt vielleicht die Person am Gang erkrankt wäre dann, und vielleicht nach vorne äh, hustet und niest, dann würden aber trotzdem durch die Strömung der Kabine die Viren jetzt auch auf dem Mittelplatz und auf dem Fensterplatz geführt werden. Also das heißt, ich habe eigentlich, egal wo ich sitze, wieder mal die These, was Sie gesagt haben, kein Platz ist äh, wirklich sicher. Deswegen möchte ich die Frage wieder an Klapphaus richten. Da habe ich noch den Thomas, da habe ich noch den Thorsten, den Vielflieger, da habe ich noch den Janis, aber selbstverständlich auch äh, Kai oder Ekaterini. Äh, wir haben jetzt eine Stunde hinter uns den Fachmann darüber sprechen gehört, äh, wie wahrscheinlich es ist, äh, im Flugzeug angesteckt zu werden und dass es eigentlich keinen Platz gibt, der sicher ist. Ich weiß nicht, wer von euch äh, zuerst sprechen möchte. Probieren es vielleicht mit dem Thorsten der Vielflieger ist. Äh, Thorsten, wie hältst du es? Äh, hat dich das äh, diese Stunde jetzt äh, umdenken lassen oder sagst du, okay, ich mache es genauso wie der Kai äh, nach dem Motto, mich wird es schon nicht treffen? Entschuldige, ähm, ja, Lars, also, natürlich. Äh, kein Stress. Kein <lacht> Entschuldige. Stress ähm, <lacht> passt schon. Ähm, ja, ich meine, ich bin ja auch so wie der Kai ein, ein passionierter Vielflieger und äh, ich habe Hummeln im Hintern und ich muss los und äh, ich bin auch das letzte Jahr durchgeflogen, aber wenn man so den Worten des Professors lauscht, dann muss man doch schon überlegen, äh, sein eigenes Verhalten noch mal ein bisschen anzupassen und dann wirklich noch mehr auf die Maske zu achten und noch mehr auf Abstände zu achten. Und äh, meine Überlegung ist dahingehend, dass ich vielleicht sogar anstatt Economy äh, mehr Business äh, forciert in der europäisch fliege, um, um da auch den äh, Mittelplatz dann frei zu haben. Also ich finde das schon schockierend und ich finde es auch schade, dass die äh, Claims, die die Fluggesellschaften haben, und ich habe auch sehr oft dem Herrn Schwarzmann von der JATA zugehört, wie sicher das Fliegen ist, dass dem gar nicht so ist, weil man einfach die Zahlen vertauscht bzw. respektive auch falsche ähm, Vergleiche zieht äh, im, im Volumen und so weiter. Das finde ich dann schade und damit verliert man doch das Vertrauen. Aber ich am Ende des Tages doch, ich bin süchtig, ich muss es leider sagen, wie bei den anonymen Viehfliegern, ähm, wie der Kai. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich würde mir die FFP2-Maske weiter ins Gesicht stecken, vielleicht ein paar mehr mitnehmen um Leute neben mir eine zu geben, falls sie die nicht haben. Wie bei Lufthansa wird es ja Pflicht, aber es gibt ja andere Fluggesellschaften. Ähm, aber ich, ja, also ich werde wahrscheinlich vorsichtiger sein. Danke, Lars. Ich, also das ist eine geniale Idee, die könnte auch eine Essenz der heutigen Sendung sein. Man nimmt sich einfach zehn von diesen FFP-Masken mit, setzt sich ins Flugzeug rein und verteilt die an alle rundherum und sagt, tut mir eine Gefallen, setzt die bitte auf. <lacht> Billige Lebensversicherung. Thomas Fischer, möchtest du auch etwas dazu sagen? Ich äh, glaube, dass du ja auch in den letzten Tagen sehr profunde äh, Aussagen da, da ge gegeben hast. Äh, hat sich dein Verhalten oder wird sich dein Verhalten ändern durch das, was du von äh, Professor Scholz gehört hast? Ja, danke Thomas. Ähm, also ich bin in letzter Zeit schon wesentlich weniger geflogen als, als vor der aktuellen Corona-Krise. Ähm, natürlich mache ich mir Gedanken, wenn ich im Flieger sitze und, und ich bin da ein bisschen bei dem, was Lars gesagt hat. Also ich würde dann eher auch auf, auf kurzen Strecken versuchen, eine Business Class zu buchen, um letztendlich ähm, dann einen Sitz frei zu haben. Und bei Langstrecke, ähm, so leid es mir für die Lufthansa dann manchmal tut, würde ich eher dazu neigen, einen, einen anderen Carrier zu nehmen, der halt wirklich Einzelsitze anbietet in der Business Class, ähm, um letztendlich meinen Nachbarsitz, ähm, der dann nicht existent ist, ähm, halt den Platz für mich zu haben, um, um ein gewisses Maß an Sicherheit für mich zu schaffen. Herr Professor Scholz, darf ich die Frage an Sie weiterrichten? Sie sagten, kein Platz ist sicher. Jetzt höre ich von den zwei Jungs, die hier Vielflieger sind, ja, äh, je mehr Platz rund um mich herum ist, desto größer ist die Chance. Ein Irreglaube oder haben die Jungs recht? Natürlich, äh, wie ich schon sagte, das sind eben diese zwei Wahrheiten, die beide irgendwie zutreffend sind. Wir wollen Abstand haben, da können wir uns ähm, äh, das Risiko etwas äh, verringern. Eine Garantie ist es nicht. Und es gibt äh, eine Studie über Ansteckung im Flugzeug, äh, passt hier vielleicht ganz gut rein. Das war eine erkrankte Person in der Business Class und die hat natürlich dann in der Business Class auch gleich noch ein paar andere angesteckt. Das heißt, auch die Business Class ist hier wieder kein Garantiefall äh, für eine Nichtansteckung. 
Es ist dann halt ein bisschen teurer erkaufte Ansteckung, äh, als äh, wenn ich in der Economy sitze. <lacht> Wollen wir noch den Janis nehmen? Janis, hoffentlich hast du eine andere Meinung zu dem, was äh, Professor Scholz gesagt hat, wie du deine äh, zukünftige Fliegerei verändern oder nicht verändern wirst. Ja, ich würde schon sagen, dass ich da tendenziell eine etwas andere Meinung habe. Ich meine, klar, das Zugverhalten... Darf ich ganz kurz sagen, du bist Aircraft-Mechaniker, also du hast den Einblick, du weißt, wie so eine Mixing-Unit aussieht. Ja, das mit den, mit den drei Minuten, okay, da kann man sich jetzt dabei streiten, sind das drei Minuten, sind das sechs Minuten. Da fand ich aber ehrlich gesagt, dass, das Beispiel ist zwar sehr anschaulich gewesen mit dem Saftgläschen und den Wassergläschen, aber wenn ich äh, natürlich oben ins Glas was reinlehe und aus dem Glas oben wieder was rausläuft, ist halt vom Versuchsaufbau nicht ganz so, wie es halt im Flieger stattfindet. Weil da ist die, der Punkt, wo die Luft äh, dem System zugeführt, hat, äh, zugeführt wird und die Luft, äh, der Punkt, wo die Luft dann wieder das Flugzeug verlässt, sind halt räumlich schon sehr weit voneinander getrennt. Und Darf ich dir noch eine Frage stellen, äh, weil du Mechaniker bist äh, und äh, quasi direkten Zugang zu diesen Heberfiltern hast, über die wir hier so viel reden. Wir haben zuerst ein Foto gesehen von Professor Scholz, wo dieser Heberfilter schon ziemlich, ich würde es jetzt sagen, ähm, verdreckt ausgesehen hat. Ähm, wie äh, erscheinen dir denn diese Heberfilter? Werden die für dein Gefühl sehr schnell gewechselt oder lässt man die sehr lange drinnen? Was ist deine persönliche Erfahrung? Und du brauchst keinen Namen nennen, keine Fluglinie und nichts, sondern deine persönliche Erfahrung. Nur von der, von der Optik würde ich jetzt beinahe sagen, dass das Foto halt dann äh, wahrscheinlich kurz vor dem Wechsel von dem Filter entstanden ist. Und äh, klar, vieles von, der, von dem, was man sieht, ist äh, ganz normaler, ich sage jetzt mal, Hausstaub, der da drin hängt. Das lässt sich halt im Flieger äh, auch nicht äh, vermeiden, wie überall. Bei mir in der Boot ist auch überall Staub. Genau. Äh, ja. Super. Es ist, ja, man, man, könnte, man könnte es bestimmt auch nach jedem Flug wechseln. Ja. Nein, nein, aber das da ist dann halt auch wieder ja. die Frage der, der Sinnhaftigkeit. Janis, vielen Dank, weil das hilft mir enorm weiter, weil du bist jetzt jemand aus der Praxis, du bist unvorbereitet und du sagst uns, dass der irgendwie ausgesehen hat wie kurz vor dem Wechsel. Und bei dem Thema Hausstaub habe ich Herrn Professor Scholz gerade hier auf meinem Monitor lach, äh, nicht lachen, sondern nicken gesehen. Also das heißt, ihr seid euch in diesem Punkt äh, einig. Janis, ich sage dir einen herzlichen Dank. Äh, ich mache jetzt die Runde bei Clubhouse wieder zu. Das hat heute technisch wirklich wunderbar funktioniert. Herr Professor, Sie sind also auch dieser Meinung, dass diese Heberfilter nicht unnötig lange äh, in den Flugzeugen drinnen sind, sondern dass die Fluglinien wahrscheinlich hier schon versuchen, einen Zyklus äh, zu halten, der ihnen zwar nicht vorgegeben wird, aber äh, der äh, quasi auch vielleicht den gesunden Menschenverstand äh, hat. Oder haben Sie da andere Informationen? Ist das, deckt sich das mit dem vielleicht, was, was Janis gesagt hat? Es gibt keine Vorschriften über den Auswechsel der HEPA-Filter, aber es gibt natürlich äh, Vorgaben vom Filterhersteller, vielleicht auch vom Flugzeughersteller. Und es ist so, wenn ein Filter sich zusetzt, weil er eben schon lange in Gebrauch ist, dann wird der Druckabfall über den Filter immer größer. Das heißt, der Recirculation Fan tut sich immer schwerer, durch diesen Filter jetzt die Luft durchzubringen. Und allein aus dem Grund muss der Filter dann irgendwann gewechselt werden. Und die Beobachtung ist ja auch richtig, dass es sich hier äh, bei dem, was da so dreckig aussieht, eben um äh, Staub handelt. Ähm, und das ist ja auch ein Grund, warum es die Filter gibt. Wenn die Luft dann dort gereinigt wird, dann geht es ja auch darum, den Staub dann irgendwann mal zu binden und dass dann bei der Gelegenheit eben auch die Viren und Bakterien rauskommen. Das ist ja jetzt ein Thema, auf das wir nur aufgrund der Pandemie jetzt gestoßen sind. Und das ist das Schöne quasi mit Ihnen zu sprechen, Herr Professor, weil Sie nicht Angst machen und nicht überziehen, sondern dort, wo dies notwendig ist, sehr wohl schon die Glocke läuten. Aber an diesem Beispiel jetzt, dass das auch Hausstaub ist, wirklich ein sehr gutes Beispiel. Wir ziehen, wir gehen in die, in die, in die Zielrunde und ich habe hier noch ein paar, ich bin deswegen, ich lese gerade noch die letzten Kommentare. Den finde ich ganz nett. Der heißt nämlich Redfish Boil und der sagt, wer äh, Angst vor einer Ansteckung hat, sollte auf keinen Fall in einen Flieger steigen. 
Ähm, lassen Sie uns aber trotzdem optimistisch dieses Gespräch äh, beenden und vielleicht eine Empfehlung abgeben für diejenigen, die trotzdem fliegen wollen in Bälde und trotzdem vielleicht fliegen müssen in Bälde. Äh, wie kann man die Chance und die Wahrscheinlichkeit, angesteckt zu werden, auch wenn jemand infiziert da sitzt, verringern auf das Bestmögliche? Ähm, wie sieht es mit den, mit, den, mit den Masken aus? Was äh, können Sie zu den Masken empfehlen? Was ich für mich auch aus unserem Gespräch hier mitnehme, ist, dass sich doch langsam was tut bei den Airlines in Deutschland, dass es jetzt wirklich in Richtung FFP2-Masken geht. Da waren wir wohl im ganzen Jahr 2000 äh, weit von entfernt. Und das ist eben auch genau der Tipp. Die äh, Alltags- oder Behelfsmasken sind ja der Fremdschutz. Wir müssen eben auch an den Eigenschutz denken. Ähm, weil, wie ich versucht habe herauszuarbeiten, die Luft in der Kabine unterscheidet sich jetzt nicht grundsätzlich von dem oder das Belüftungskonzept in der Kabine unterscheidet sich nicht grundsätzlich von dem, was wir in irgendwelchen anderen Umgebungen haben. Die Belüftung ist ja so ganz schön, aber dafür sitzen wir im Flugzeug eben auch sehr eng aufeinander und da muss ein Schutz her. Und das kann dann äh, wirksam nur mit ähm, FFP2-Masken erfolgen. Man könnte natürlich auch eine Atemschutzmaske nehmen mit dem entsprechenden Filter. Da gibt es auch welche, die dann nicht so schlimm aussehen wie die bei der Bundeswehr. Und für diejenigen, die dann noch Angst haben vor der kontaminierten Kabinenluft, die können dann darauf achten, dass es dann ein Filter ist, der auch das Problem gleich mitlöst. Okay, also, also ich habe jetzt aber mitgenommen. Das ist hier ganz wichtig und das ist auch was, was die Passagiere ja dann selbst in der Hand haben. Okay, also ich habe jetzt mitgenommen, nur Maskenflüge äh, schauen, dass man quasi auf einem Maskenflug ist und wenn man weiß, dass äh, die Fluglinie möglicherweise äh, das nicht so genau nimmt, dann Abstand davon nehmen, weil ich habe ja dann keine Chance mehr, wenn ich dann quasi im Flieger drinnen bin und erst dann sehe, dass manche, die vielleicht die Maske nicht aufhaben, ist unser erster Punkt. Zweiter Punkt, wie sieht es quasi mit den Sitzen aus? Sollte ich schauen, ob ich einen Mittelsitz freilassen kann? Ist das etwas, was Sie dringend empfehlen oder sagen, ist eh ganz egal, aus den bekannten Gründen von heute? Wenn Sie mich persönlich fragen, also erstmal versuche ich mein Leben so einzuteilen, dass ich nun, auch wenn ich es gerne mache und auch gerne in der Welt unterwegs bin, dass ich jetzt aufs Fliegen erstmal verzichte, wenn es dann aber sein muss. Ähm, und ich mir überlege, dass ich einen Flug zum anderen Kontinent habe und müsste jetzt das Doppelte zahlen, ich glaube, ich würde es dann auch nicht machen, sondern ähm, dann eben besonders Den Flug stark. oder das Zahlen? Ähm. Ich würde es also, nicht machen, den Flug, oder ich würde nicht bezahlen? Ich glaube dass Jetzt 1000 nicht Euro aus. mehr nicht den entscheidenden Vorteil bringen, ähm, wenn man dafür den Mittelplatz dann frei hat. Aufgrund Gut, deswegen habe ich jetzt genommen, ne? Mittelsitz egal. Ja, ist nicht egal, wie aber wie gesagt, als Passagier möchte ich nicht unbedingt dafür zahlen, für den freien Mittelplatz. Die Airlines sagen, wir wollen auch nicht dafür zahlen. Dann hat man halt ein Problem. Okay, und es dritter Punkt. Wie, wie sieht es aus, welchen Platz kann man empfehlen, wenn ich mir es aussuchen kann, Gang, Mitte oder Fenster? Ja, nach der Strömungssimulation, die wir eben gesehen haben, ähm, ist das auf jedem Platz äh, problematisch, aber ähm, beim Gangplatz kommt eben noch das Problem hinzu, dass dadurch, dass nicht nur Flugbegleiter, sondern auch Passagiere vielleicht durch den Gang gehen, auf dem Weg zur Toilette ich also ähm, mehr Chance habe, mit unterschiedlichen Leuten in nahen Kontakt zu treten. Und daher sollte man den Gangplatz vielleicht eher meiden. Und beim Mittelsitz habe ich natürlich das Problem, dass die Wahrscheinlichkeit, neben einem Erkrankten zu sitzen, doppelt so hoch ist, weil ich ja zwei Nachbarn habe. Und dann bietet sich eben der Platz am Fenster an. Jetzt ist der Statistiker aus Ihnen noch äh, erwacht. 
an dieser Stelle. Wie sieht es aus mit den Luftdüsen? Da haben wir auch mal eine Frage gehabt, soll ich die an- oder ausmachen? Weil die könnten ja quasi diesen Luftvorhang noch einmal verstärken oder auch nicht. Genau, auf der einen Seite könnte man äh, meinen, dass wenn man die Luftdüse aufmacht, dass das nochmal so richtig schöne Dusche äh, ist und die Viren dann allen auf die Füße fallen. Ähm, aber es ist wohl eher so, dass die Luftdüsen zu einer weiteren äh, Turbulenz und Verwirbelung der Strömung führen, so dass die Luft bei der Person, die erkrankt ist, äh, dann sich noch besser verteilen kann. Also man sollte allen, die mit Corona im Flugzeug sitzen, dann dringend empfehlen, die Luftdüse nicht anzumachen. Aber das wissen wir natürlich nicht so genau, wer es ist. Wunderbar, dann haben wir doch unsere vier wunderbaren Thesen, die uns heute diese eineinhalb Stunden oder eine Stunde 50 äh, jetzt äh, wirklich äh, würde ich sagen, auch äh, verbessert haben und auch wirklich einen guten Grund dafür gegeben haben, diesem Gespräch zu lauschen. Herr Professor, es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu plaudern. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich Sie versucht habe, hin und wieder zum Lachen zu bringen. Aber wenn Sie sich äh, quasi in Ihren Formeln äh, verlieren, dann äh, muss man doch immer wieder ja, <lacht> für unsere Zuhörer vielleicht das ein oder andere auch mal dazu äh, kommentieren. Schauen wir noch mal, ob wir einen Schlusskommentar äh, haben. Nein, haben wir nicht. Was würden Sie denn selber sagen, wie lange wird es dauern, bis wir wieder ohne Masken äh, problemlos ins äh, Flugzeug einsteigen können. Ähm, ein gutes Schlusswort von Ihnen. Glauben Sie, dass diese ähm, äh, Quantas-Vorstoß äh, einen Sinn hat, dass man nur noch äh, äh, quasi äh, äh, geimpfte Menschen ins Flugzeug äh, steigen lässt? Oder äh, was ist Ihre eigene Meinung? Also in die Glaskugel gucken, in die Zukunft zu schauen, da halte ich nicht so sehr viel davon. Man kann das immer ungestraft machen und alles Mögliche behaupten, weil ich habe noch nie gesehen, dass jemand dafür zur Rechenschaft gezogen wurde später, dass er eine falsche Vorhersage abgegeben hat. Also dann kann man sich es auch gleich schenken. <lacht> ich fand es klasse, wie Sie gesagt haben. Ähm, bei den vielen Formeln äh, haben sie mich dann mal wieder etwas zurückgeholt. Und das ist ja auch schön, dass wir hier äh, doch so ein ganz lockeres Format haben, in dem wir kommunizieren können. Ähm, und es ist auch vielleicht dann eine gewisse Strategie, dass man in einem Vortrag oder vielleicht auch hier in diesem Rahmen einfach mal irgendwas sagt, was die Zuschauer Zuhörer dann nicht unbedingt alles verstehen, um dann deutlich zu machen, ich habe auch noch ein bisschen mehr drauf, als das, was ich jetzt hier allgemein verständlich äh, rüberbringe. Das äh, kann man dann unter äh, so ein bisschen Atmosphäre äh, subsumieren. Und deswegen ähm, erlauben Sie mir noch einmal, Ihre Seite zu bewerben. Ich äh, gehe jetzt äh, drauf, äh, denn Sie sind sehr, sehr aktiv, wenn man quasi nachlesen möchte. Genau, es geht hier mir nicht darum, einen Schönheitswettbewerb mit der Seite zu gewinnen, sondern wirklich Informationen zur Verfügung zu stellen für die Zuschauer und Zuhörer hier. Wären dann die Seiten, ähm, wo dann nicht www steht, sondern Corona als Subdomain, corona.profscholz.de für diese Sendung, die wir hier hatten, für unser Thema und kevinr.profscholz.de, das ähm, berichtet dann über die kontaminierte Kabinenluft. Ja, wo Sie gesagt hatten, wie sieht es aus mit, mit Impfung oder nicht, habe ich jetzt noch mal eine Sache, ähm, die von der Lufthansa vorgeschlagen wurde. Ich habe das jetzt gar nicht verfolgt. Corona-freie Flüge, Hamburg, München und zurück, weil ähm, nur getestete Leute einsteigen äh, dürfen. Das wäre ja mal was. Interessant ist dann natürlich die Frage, was machen die Leute, die bei diesem Check dann positiv getestet wurden. Ich glaube, die werden dann alle in dem eine Stunde später äh, stattfindenden Flug nach München fliegen. Und das kann einen natürlich dann auf die Idee bringen, falls es mit den Impfungen noch nicht vorangeht. Wir machen einfach eine Zweiklassengesellschaft. In dem einen Flugzeug fliegen die drin, die kein Corona haben und in dem anderen Flugzeug, da fliegen dann bitte nur alle die, die schon Corona haben. Da müsste man natürlich auch dummerweise dann auf die Besatzung zurückgreifen, die es leider auch mit Corona schon erwischt hat. Also und die Piloten so ganz, sollen auch noch Corona haben. Ganz unkonventioneller Vorschlag von meiner Seite und auch überhaupt nicht technisch. 
Ich wollte gerade sagen, und aus Ihrem Munde äh, wieder auch wiederum nur unsere Runde geschuldet, äh, das ist jetzt nicht, äh, es gilt nicht das gesprochene Wort, sondern es gilt einfach die Tatsache, dass wir ein sehr, sehr interessantes Gespräch hatten mit jemandem, der das sehr ernst nimmt und der jetzt am Schluss noch bewiesen hat, dass er auch Humor hat. Herr Professor, herzlichen Dank. Danke für Ihre Zeit. Ich glaube, man hat auch wunderbare E-Mail-Adressen, um Sie direkt anzuschreiben auf Ihrer Webseite. Und Sie sehen es schon an allen, die hier jetzt schon hineintippen, wie sehr von allen Leuten hier bei YouTube, Facebook, Twitch. Moment, da habe ich noch die Manuela. Schau mal an. Manuela Janicki kenne ich auch ganz gut, fliegt auch selber, ist glaube ich Flugärztin, also wunderbar. An dieser Stelle auch ein herzlicher Dank an alle, die bei Clubhouse heute mit dabei waren. Das ist wirklich eine kleine Premiere, wer weiß, vielleicht sogar eine im deutschsprachigen Raum zum ersten Mal nach Clubhouse rausgespielt und aus Clubhouse die Wortmeldungen zurückgeholt. Kai, Ekaterina, äh, Ekaterini, äh, Thomas, äh, der Lars, Janis, äh, euch allen einen herzlichen Dank, dass ihr auch mit euren Worten und mit eurer Meinung mit dabei wart. Ein Dank an den Steffen in Hamburg, der wieder mal geschaut hat, dass die Technik funktioniert. Sie hat funktioniert. Ich sitze ja hier auf Zypern und äh, zu Ihnen, Herr Professor, nach Hamburg. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, am Sonntagabend eine Krawatte noch angelegt haben und mit uns <lacht> geplaudert haben. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Wir dürfen vielleicht mit Fachfragen noch wieder an Sie herantreten. Aber für heute eine gute Nacht und trotzdem für Ihren nächsten Flug alles Gute. Herr Eigner, ich sage auch vielen Dank und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das mit Ihnen hier Schön. so zu gestalten. War ganz toll. Danke. Herzlichen Dank. Wunderbar, super. Ausgezeichnet und äh, ich habe mir gedacht, vielleicht ein kleines äh, Rausschmeißer-Geschenk noch ist äh, Thema Fliegen, äh, Thema Pilot's Eye. Ich habe hier noch etwas gefunden, wo wir einmal in dem Flug nach Miami mit der Swiss genauso eine Erklärung hatten. Ein kleiner Teil, was mit der Luft in einem Flugzeug passiert, vor allem vorne im Cockpit. Und wenn es mir noch gelingt, das zu starten, dann sage ich an dieser Stelle Dankeschön. Bis zur nächsten Sendung. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und super, dass ihr heute auch bei Klapphaus so toll mitgemacht hat. Well, the bonjour, Swiss 64 Heavy approaching level 340. Gut, dann erkläre ich ganz gerne mal noch kurz, was wir beim Triebwerkstatt an äh, Warnung gehabt haben. Vent Extract Fault. Vent Extract Fault. Checked. Da geht es um die Kühlung unserer Computer, die hier unten quasi im Keller in, in vielen Head Racks eingeordnet sind und natürlich Hitze produzieren und gekühlt werden müssen. Diese Kühlung, die geschieht mit Kabinenabluft. Abluft von der Kabine wird auch über unsere Instrumente hier geleitet und geht dann hier runter in den Keller und im Normalzustand, und das sieht man gar nicht so schlecht hier, dieses Rechteck stellt eigentlich unseren Flugzeugrumpf dar. Das sind die zwei Auslassventile für den Kabinendruck und es geht um dieses Ventil. Am Boden ist das weit offen und die Luft wird über einen, äh, ein zusätzliches Gebläse hier hingeleitet und geht dann ähm, aus dem Flugzeug raus. Das muss natürlich geschlossen sein und das schließt spätestens mit einem Triebwerk. Also solange kein Triebwerk läuft, ist das weit offen. Und mit dem ersten Triebwerkstatt hätte es bereits schließen müssen und da hat der Sensor wahrscheinlich eine Störung realisiert, die sich aber dann im Laufe des Triebwerkstatts von alleine behoben hat. Diese Luft geht über diese Röhre hier durch unsere Panels, das ist das hier, dann runter in den Keller, durch all die Computer durch. Hier ist dieses Gebläse und es geht um, dieses, um diese Klappe hier, die am Boden offen ist und die wahrscheinlich schneller hätte schließen müssen. Und deshalb kam die Warnung. Aber jetzt sieht man es, die ist geschlossen und unsere Röhre ist dicht. Zusammengefasst kann man sagen, unser Flugzeug ist randvoll mit Sensoren, die jegliche nur erdenkliche Position von Ventilen und Klappen und, und weiß nicht was ähm, messen und entsprechend Fehlermeldungen generieren, wenn irgendwas nicht im Plan ist. Und sehr oft sprechen die nur schon an, wenn es nicht im Zeitplan ist, wenn eine, äh, ein Signal verzögert kommt. Und das war wahrscheinlich bei uns der Fall. Moment, Besuch. Engine One out. Plane Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter pilotseye.tv. Engine 2 out.
noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf Alexa aktiviere Plain Talk. Checklist completed.